Ingeni Ars, ovvero l'arte dell'ingegno, una vita breve, 5 anni, ma questi sono tempi luce e i risultati raggiunti hanno meritato l'attenzione dovuta. Luca Fanucci è docente dell'Università di Pisa e amministratore unico in uscita. Il progetto premiato si chiama Simple, semplice, ma tutto lo è se si sa dove e come agire. Sì, semplice per quelli che sono i nostri customer, per dominare una tecnologia che è stata sponsorizzata dall'Agenzia Spaziale Europea per facilitare le interconnessioni a bordo del satellite ad alta velocità. In pratica tutti noi sappiamo l'importanza di quelli che sono i satelliti per l'osservazione della Terra, per eh, costruire sistemi per la salute del nostro Paese e le vediamo sempre anche nelle previsioni meteorologiche. Ebbene, con lo sviluppo della tecnologia ci sono sensori sempre più performanti che acquisiscono dati sempre in numero maggiore. C'è la necessità di trasferirli nelle memorie di massa ad alta velocità. Per questo motivo l'Agenzia Spaziale Europea ha promosso lo standard Spacewire che arriva fino a 400 megabit al secondo e lo standard Space Fiber fino a decine di gigabit per trasportare questi dati dallo strumento fino alla memoria di massa. E il progetto Simple che ha, è stato finanziato dalla comunità europea attraverso lo, il progetto SME Instrument Fase 2 ha portato Engineers a portare sul mercato tre prodotti che servono per eh, facilitare la progettazione di interfacce compatibili con questo protocollo ed anche il collaudo a terra di tutti gli strumenti che si basano su questo sistema di comunicazione. Giuseppe Gentile subentra come amministratore unico a Fanucci, brillante Brain Think, per 12 anni in Olanda, tornato a casa perché attratto dal work in progress di Ingeni Ars. Spazio ultima frontiera? Assolutamente no, quello di Simple è infatti un punto di partenza perché quello che abbiamo in serbo per il futuro eh, non solo è lo sviluppo del prodotto verso, verso un'altra frontiera ma anche altre tematiche che vogliamo trattare una tra queste in collaborazione con l'Università di Pisa il, la tematica dell'intelligenza artificiale che pensiamo di poter applicare nell'ambito dello spazio e un'altra invece è quella della comunicazione di dati dal satellite verso, verso terra. In questo abbiamo un prodotto che sarà impiegato nei prossimi satelliti di osservazione della terra sviluppati dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla Comunità Europea stessa. In Italia cervelli in fuga, lei va controcorrente, perché? L'Italia è un posto di talenti e quindi è giusto eh, andare a fare delle esperienze, delle esperienze fuori ma eh, poi riportarle, riportarle nel nostro paese. 